Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Anadolu Efes kariyeri yapacağız NBA Türkiye 24'te. Anadolu Efes NBA takımlarında karşı mücadele verecek. Bakalım NBA takımlarında karşı şampiyon olmayı başarabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinizde dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsınız hemen videomuza geçelim. Evet şimdi kadroya baktığımız zaman kadroda bu epey bir yaşlı oyuncu var. Jane Larkin'i mutlaka tutacağız bu arada. Will Clyburn'a göndermeyi planlıyorum. Darius Thompson var. Belboa'yı da gönderebiliriz. O da da bayağı yaşlı. Elliot Brandt'ı da gönderebiliriz. Bilmiyorum bakacağız bakalım. Tarık Jones var. Derek Williams var. Tibor Pelleis o da bayağı yaşlıymış. Onu da yollayabiliriz. Dan Oturu. Bu bayağı genç. Bunu en azından bir geliştiririz e, diye düşünüyorum. Mike Down var. Erkan Yılmaz. E, Holatz var. Holatz da genç. Oyuncu. Ercan Osmani var. Ertan Gazi. E, Burak Yıldızlı. O da var. E, yani bakacağız bakalım. Örneğin kadroyu biraz e, güçlendireceğiz. Bakalım NBA'de mücadele verebilecek bir kadro yaratmaya çalışacağız. Bakalım bunu da başarılı olabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Sam Merrill ve Emoni Bates takasını gerçekleştireceğiz. Biraz kadroyu gençleştirmeye çalışacağız. Elimizden geldiğince. Sam Merrill ve Emoni Bates'i takımıza katacağız. Tibor Pelis ve Rodrigue Beaboa'yı göndereceğiz. Takasımızı gerçekleştiriyoruz. Ve hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. Sasha Velezno ve Bezenko ve Keon Ellis'i takımımıza katacağız. Derek Willis ve Justin Yaşlıs Holland'ı Halls'ı yollayacağız. Evet hayırlı uğurlu olsun diliyoruz. E, RJ Green ve Chris Livingston'ı alacağız. E, Emily Bates ve Keon Ellis'i göndereceğiz. Hemen e, gelmişlerdi ve şimdi gidiyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, Will Clyburn yerine e, Josh Hart geliyor bu arada. Josh Hart'ı alacağız. Takasımız gerçekleştirdik ve hayırlı olsun diyoruz. Evet, kadromuz bu şekilde oldu bu arada. E, Shane Larkin, e, Elliot Brad, Brand, e, Josh Hart, e, Chimeze Metu, Black Griffin 5'si ile oynayacağız. Bencimizde de Dwayne Bacon, Sam Merrill, Darius Thompson, Sasha Vezenkov ve Tarik Jones oynayacak. Bencimizde de bu şekilde. Trade deadline'ına kadar bir simülasyon yapalım bakalım. Trade deadline'de görüşmek üzere. Evet şimdi sıralamaya baktığımızda sonuncu sıradayız. Sadece 8 galibiyet alabilmişiz. Oldukça kötü. Sezon istisikene baktığımızda Dwayne Bacon 17 sayı atmış, Shane Larkin 14.6, Metu 13 gol 13.4'le oynamış, Sam Merrill 10.7, Black Griffin 10.6 ile oynuyor, Elia Brandt 10 ile oynamış, Darius Thompson 9.3, Johar 8.1, Tarek Jones 7.7 ile Rezenkov 6. Bezenkov 6.9 ile oynuyor. Evet bu şekilde. Evet şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet Luka Doncic en değerli oyuncu. Victor Van Bayemayev Yılın Rockies'i 6. adam Westbrook. Antekompanyi defansif oyuncu Dwayne Wilk'ın en fazla yükselen oyuncu olmuş bu arada. Evet burada görmüş olduğunuz gibi kadromuz Burada görmüş olduğunuz gibi burada yokuz, burada da yokuz, buralarda da yokuz, yokuz, yokuz, burada Rocky takımında var mıyız, burada da yokuz, Rocky takımında da yokuz, hadi bakalım. Zaten burada playofflarda da kendimizi göremedik zaten. 
Evet zaten de bayağı da bir maç kazanmamıştık zaten son sıradaydık. Artık yani hepten şey geldik. Atlanta Hawks bu arada en değerli oyuncu yok Atlanta Hawks değil ya yani. şey kazandı. Clippers kazandı. Clippers kazandı ilk sezonu. Zaten ilk sezon kazanamayacağımız çok belli, bariz belliydi. Ee, bakalım ikinci sezonda daha güçlü takviyeler yapmaya çalışacağız. Bakalım burada başarılı olabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi ikinci sezona geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım ikinci sezonda bizi neler bekliyor? Hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi drafttan bir oyuncu seçeceğiz. Bakalım kimi seçeceğiz? Evet bakalım. Justin Edwards var. Aslında Justin Edwards bence ideal bir oyuncu. Justin Edwards'ı katabiliriz kadromuza. Evet hayırlı uğurlu olsun Justin Edwards Anadolu Efes'te. Evet şimdi Nicolas Claxton ve DeAndre Hunter'ı da takımımıza katacağız. Dwayne Bacon ve Demar DeRozan'ı takaslayacağız. Demar DeRozan'ı da her draft neredeyse alıyoruz ama her e Free Agent daha alıyoruz. Yani takas yapı, onunla takas yapıp böyle ki daha iyi oyuncu transfer ediyoruz. Çünkü hani Demar Derozan'ın overlı düşüyor. O yüzden de böyle bir takas gerçekleştiriyoruz her seferinde. Evet, hayır uğurlu olsun diliyoruz. Evet, e, buradan draft hakkı elde edeceğiz. Ertan Gazi, Eliyat Burat ve Sen Merili gönderip e, draft hakkı elde edeceğiz. Evet hayırlı olsun diliyoruz. Evet genç oyuncu Tyler Hendricks'i takımımıza katacağız. Şimdi de hayırlı olsun diliyoruz. Evet şimdiki rotasyonumuzu bu şekilde. Dan Russell, Justin Edwards, DeAndre Hunter, Pascal Siakam, Nicolas Claxton şeklinde olacak. Kredit kapayda Shane Larkin bench'te, Kelly Obre Jr. da bench'te, Josh Hart bench'te. Darius Thompson da bench'te bu şekilde oynayacağız bakalım nasıl bir etki yaratacak takımımız merakla bekliyoruz şimdi e, devre arasına kadar bir simülasyon yapalım bakalım evet devre arasına geldiğimizde bakıyoruz 3, 8, 9, 3, 4, 5. Yani iki basamak yükselmişiz gene en azından öyle bir şey olmuş bakalım ama gene durum vaziyet kötü. Pascal Siakam 16.7, Justin Edwards 16.9, Kelly Oliver Jr. 16.2, Angel Russell 13.7, Anter 12.6, Larkin 11, Cabela 9.2, Claxton 7.7 ile oynuyor. Ya defans olarak bence gayet iyiyiz aslında ama bakalım. Takım biraz daha da iyi olabilir aslında bakılırsa. Evet, şimdi sezon sonuna doğru bir simülasyon yapalım. Bakalım playoff görebilecek miyiz bu sefer? Evet, şimdi en değerli oyuncu Luka Doncic seçilmiş. Ron Holland, Yılın Rockies'i olmuş. Westbrook 6. adam. Ben Banyama. Da ise Yılın Defans oyuncusu seçilmiş. Dairon Shepse en çok yükselen oyuncu. Burada bakalım yokuz. Anadolu Efes'li bu oyuncuyu göremiyorum buralarda. Burada Justin Edwards var. Anadolu Efes'te oynayan Justin Edwards. Ee, yükselen oyuncu olma ünvanına erişmiş. Bilmiyorum. Çok da fazla yükselmemiş gerçi ama olsun yani en azından yükselmiş diyebiliriz. Baktığımız zaman gene playoff potasına girmemiş gözüküyor Anadolu Efes. Evet, 2'dir. Playoff potası göremiyoruz. Minnesota, Philadelphia Rebuild derken Minnesota alıyor. Evet, görmüş olduğunuz gibi Pascal Siakam 10.1 ile Edwin 10.7, Kelo Bray Jr. 16 ile oynamış. Yani de bu şekilde. Evet. Bakalım. Üçüncü sezona geçeceğiz. Bakalım üçüncü sezonda bizi neler bekliyor. Hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi. 
Birinci tur Nihat Hakkı alacağız. Pascal Siyakam'la yolları ayıracağız maalesef. Evet hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet şimdi Drafts Hakkı alacağız. İlk sıradan Drafts edeceğiz bu arada. Evet Cooper Flag'i hemen çekelim. Cooper Flag hayırlı uğurlu olsun Anadolu Efes'e. O Dylan Harper almamış kimse. Eddie Compey'i de almamış. Dylan Harper'ı alalım bence ya. Eddie Compey de alabilir. Dylan Harper'ı alalım. Gerçi bilmiyorum bir şey de var aslında ama. Neyse şey yaparım ben bunu. E, Garda çıkarım. Şu dikkat yaparım ben bunu. Hayırlı olsun. Evet, Dijane Salon'u takımımıza katacağız şimdi de. Hayırlı olsun diliyoruz. Evet. Salon ve Ajay Green'le yolları alacağız. Jalil Bethea ile anlaşacağız ve 2026 draft hakkı elde edeceğiz. Evet, hayırlı olsun diliyoruz. Evet, Dejante Murray ve Jalen Johnson'la anlaşacağız. Justin Edwards'la maalesef ki yolları ayıracağız. Dejante Murray'i kadromuza katmamız lazım. Şampiyonluk istiyoruz artık ve hayırlı olsun diliyoruz. Evet, kadromuz yine bu şekilde olacak. Jamal Murray, Dejante Murray, Brandon Ingram, Jules Randall, Nicholas Claxton, Clint Capella, Daniel Russell, e, Copper Flag, Cameron Thomas, Shane Larkin 5'si ile oynayacağız. Bakalım bu kadroyla nereye kadar ilerleyeceğiz. Yani bir duracağız. Jalen Johnson da bu arada var. E, Ken O'Brien'i oturu, Hendrix ve Harper şeklinde bu şekilde oynayacağız. Bakalım. E, Sezonu nasıl ilerleyecek hep birlikte göreceğiz şimdi devre arasına kadar bir simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet bu sefer Anadolu Efes birinci sırada hep sonlardaydı bu sefer birinci sırada gayet güzel takım gayet gümbür gümbür geliyor bu sezon. Bu sezon gümbür gümbür geliyor Brandon Ingram 20.2 Cemal Murray 19.6 Julius Sender 15.9 Dejan Tomori 14.1 Flag 13.8 ile oynamış e, Cameron Thomas 13.6 Dengaros 12.6 Bu şekilde gidiyor Bana Takım gayet Gayet iyi gidiyor yani Bakalım e, Bakalım devresinden sonra Sezon sonuna kadar ilerleyeceğiz Bakalım sezon sonunda Takım nereye kadar ilerleyecek Hep birlikte göreceğiz Ender oyuncu Jamoran seçilmiş bu sezon. E, Mativ Hart yılın ikisi olmuş. Ben Simmons 6. adam. Azur Thomas en defansif oyuncu. En fazla yükselende of Maha Bilev. E, baktığımız zaman kadrolara falan bakıyorum da bizde yok yazı yani. Hiçbir yerde bizim oyuncularımız yok. Evet. Hiçbir yerde yokuz. Baktığımız zaman o beşinciliğe kadar düşmüşüz. Bir değildik. Beşe kadar düşmüşüz. Neyse ama en azından playofflardayız. Playofflarda ol olduğumuz için mutluyuz. Rakip e Detroit Pistons. İlk e rakip Anadolu Efes. İlk maçı aldık bu arada. İkinci maçı da aldık. Üçüncü maçı da aldık. Buradan şimdi 3-1 falan olmasın derken oh güzel. En azından turu geçiyoruz. Evet turisi geçtik. Evet şimdi rakibimiz Cleveland Cavaliers olacak. Cleveland ilk maçı alıyor. İkinci maç bizde. Üçüncü maç onlara gitti. Dördüncü maçta onları da evet, kaybettik. Cleveland aldı. Evet Cleveland zaten şampiyon. Cleveland ile Houston finalde. Zaten Cleveland şampiyon oldu zaten. Cleveland şampiyon diye bağırıyor resmen. Şöyle gidecektik ya. 
Şuraya gelecektik. Evet. SS kartı da çok bir değişiklik yokmuş zaten. Evet. Şimdi dördüncü sezona geçeceğiz. Bakalım dördüncü sezonda bizi neler bekliyor. Hep birlikte onu göreceğiz. Evet şimdi NBA draftındayız. Bakalım NBA'de draftında. İkinci sıradan seçeceğiz bu sefer. Ne diyelim? Kimi alalım? Dayıban sayı alacağız. Dayıban sayı alacağız. Hayırlı olsun. Caydın bu uzarı alalım. Vale. Caydın bu uzarı hayırlı olsun. Burada Kerem'le Kerem Lopez alalım burada da hayırlı olsun. Evet, Derek Lee Jr. ve Kobe Bufkin'i alacağız. Evet, bu takası gerçekleştiriyoruz. Hayırlı olsun diliyoruz. Evet, kalp evet, takımımız bu şekilde. Jamal Murray, Dejanto Murray, Brandon Ingram, Jules Sandel, Nick Faxon 5'li ile çıkacağız. Bencimizde Derek Lively Tyler Hendricks, Dan Huturu, Cooper Fedak, Cameron Thomas oynayacak. Devon Sağ, Jen Johnson, Shane Larkin, Dan Harper, Kobe Buffin de sürü bekleyecek diye isimler. Bu şekilde oynayacağız. Bakalım sezon sonu bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Şimdi öncesinde bir draft sezonuna kadar ilerleyeceğiz. Ondan sonrasında sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapacağız bakalım. Evet yine oldu Efes liderliği almış ama bu sefer bakalım 5. kadar gerilemez inşallah. Gerçi bayağı da yakınlar yani baktığım zaman Detroit Indiana aynı e, galibiyet sayılarına eşit. E, Atlanta ile Cleveland'ın da birer e, galibiyet eksikleri var. Bakalım Brandon Ingram, Jamal Murray, e, Lejanto Murray 15.7, Julius Handel 14.9, Dan Oturo 13.5 sayı ortalaması ile oynamış bu arada. Dan Oturo da baya etkili oynamış diyebiliriz. Cameron Thomas 13.5, Tyler Hendrix 10.8 ile oynamış bu arada. Shane Larkin 10.4, Derek Lively 7.3 ile oynamış, Nick Claston 5.9. Evet, bu şekilde oynayamış takımlarımız. Bakalım ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru bir simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet, Jem Morant yine en değerli oyuncu. Baktığımızda Rocky, Miles Norris, 6. alan Stephen Curry, defansif oyuncu Azur Thompson, Jabari Walker en yükselen oyuncu. Baktığımız zaman burada en değerli oyuncularımıza bakalım. En değerli oyunculara bakalım. Eee Baktığımız zaman bizden birilerinin olmadığını görüyoruz. Evet, bizden birileri yok. Ve Anadolu Efes birinci sıradan yerini almış playofflarda. Rakibimiz Playdafia Sixers oluyor. Ama 1-0 kaybediyoruz. 1-1 bir bir yaptık durumu. 2-1 3 bir yaptık. Evet 4 birle geçiyoruz. Çok güzel. Şimdiki rakibimiz Detroit Pistons. Geçen e, geçen playoff serisinde Detroit'i geçmiştik. 1-1 bir bir oldu. 2-1 bir oldu. 3-1 ile geçiyoruz. Evet, rakip bu sefer Atlanta Hawks. Atlanta'da bayağı bir zor. 1 2-0 3-0 3-1 of son dakika olacak iş değil ya. Abi bu olamaz ya. Üç üç yapmayın ya. Of. Olmaz böyle ya. Üç üçe gelmesin ya. Neyse. Var bunu. Biz kendimiz simüle edeceğiz. Ya hero ya mero. Hadi bakalım. 
Ve son maçı 148-138 kazanıyoruz. Zor bir maç oldu ama kazanması da bildik. Tebrikler Anadolu Efes. Evet, şimdi rakibimizi bekliyoruz. Rakibimiz Hüsnün Rokas oldu. Hüsnün Rokas'a bakalım. Hmm, bakalım ne olacak. İlk maçı kaybettik. Maalesef. İkinci maçı da kaybediyoruz. 2-1 yaptık seriyi. 2-2'yi getirdi Anadolu Efes. Hadi 3-2. 3-2 ondan yaptı. 3-3 yaptık. Çok kritik. Çok kritik. Artık bakalım son maç verilecek. Kazanan kupayı alacak. Bakalım hangi takım kazanacak. Merakla bekliyoruz. Şampiyon oldu Efes. Tebrikler. Tebrikler. Evet. Anadolu Efes şampiyon oluyor. Shane Larkin neden o turuyla şampiyon oluyoruz. Tebrikler. Dördüncü sezonumuzda şampiyonluğu alıyoruz. Evet kupayı kaldırıyoruz. Bravo çocuklar. Evet. Shane Larkin bu arada MVP seçiliyor. Çevre dostu Shane Larkin. Evet. Görmüş olduğunuz gibi MVP oldu. Tebrik ediyoruz. Evet kupayla da pozunu veriyorlar. Evet Anadolu Efes kazanıyor ve Shen Larkin MVP seçiliyor. Aynı zamanda baktığımız zaman ee, Yüzsizliklerine de baktığımızda Brandon Ingram ee, görüyoruz. Jamal Murray, Lejan Tamuri, en üst sıralarda Julius Randall, Cameron Thomas, Dan Oturu. Evet. İstatistikler bu şekilde. Ve böylelikle de bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu bırakıp da izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta işinizde dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.